Happy Hump Day, friends! Apa tu Hump Day? Selamat Hari Rabu! Wow, wow, wow. Selamat datang ke Shopee Quiz. Seperti biasa, Zoe akan teman korang for the next 15 to 20 minutes depending on how long I talk. If you want me to talk very long, long, you tell me. If you want me to talk very short, short, you also tell me, okay? Apa pun paling penting, saya nak congratulate mereka yang telah pun menang uh, 215 Shopee Coin yesterday. Woo, 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 woo. There were 2,315 of you guys and today the cash, bukan cash pula, the Shopee, Shopee coin pool that we will be having is 500,000 ringgit. So, berapa ramai yang korang akan survive untuk round ni? Kita tengoklah sekejap lagi berapa pandainya korang. Saya dah bagi clue semalam kan? Anyways, rules of the quiz are very, very simple. There are 8 questions per round. Korang hanya, hanya, hanya ada 10 saat saja. Sorry guys, bila kita jerit-jerit excited ni, kita banyak liru sebenarnya. Ada 4 choices per question and you guys cannot change your answer. Bila dah pilih tu, tak boleh tukar-tukar, okay? Remember, uh, the option tu korang kena klik. Korang kena tekan, jangan type, jangan tulis, jangan apa-apa. Sebabnya, kita orang dah permudahkan segala-galanya untuk anda. Dan saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, ini merupakan satu pengumuman yang cukup penting. Saya nak minta saya punya prompter lady tukar. Sebabnya saya nak bagi tahu korang kalau ada extra live, uh, kalau nak extra live for next week untuk minggu hadapan guys, korang kena main Shopee Quiz ni tiga kali seminggu, okay? Dalam Shopee Quiz ni ada lima kali, tapi minggu ni ada special. Jap saya bagi tahu kenapa special. Um, korang kena main tiga kali, tak kisahlah tiga kali berturut-turut, tiga kali hari Isnin, Selasa, Rabu, uh, hari Isnin, Jumaat, Kamis, whatever is kena main tiga kali sehari untuk menang extra live. Untuk minggu yang seterusnya. For the following week. Okay, not this week. For the following week. Anyways, pro tip nak bagi dekat korang. Kalau korang sekali lagi, jenis pelupa. Uh, banyak kan hidup ni kena fikirlah. Nak bayar bil lah. Ni lah, tu lah, ni lah, tu lah. Korang pergi microsite kita orang. Dan klik remind me. Ni microsite dia, rupa dia macam ni. Tak pernah buka. Buka sekarang. Bukan sekarang lah. Buka lepas ni. Buka sekarang tak kena exit kan. So, klik remind me. Dekat sini. Sorry, sorry. sorry. Ha, ni. Lepas tu klik. Dia akan remind lah, sekurang-kurangnya paling lambat pun 3 minit tak silap Zoe. 3 ke 5 minit macam tu. Dan make sure phone korang dah di charge 100%. Dapatlah tengok muka cantik saya ni. <laughs> Anyways, uh, and make sure that you guys have a st stable internet connection. Jangan exit app tersebut sebab bila korang exit, dah tak boleh masuk balik. Macam hati saya juga. Bila dah exit, tak boleh masuk balik. Dan kalau korang ada masalah teknikal, uh, boleh drop an email to support at shopee.com.my together with your username. And remember, please do not put in there all your heartbreak, your life difficulty. No, no, no. The one I cannot entertain. The one you have to see somebody else. Okay, friends? Anyways, in July, macam saya cakap tadi, merupakan bulan yang cukup istimewa. Bukan sahaja kita orang ada 7-7, tapi kita orang juga nak bagi korang extra session setiap hari Kamis, teman-teman. Pada pukul 9.30 malam at 9.30 p.m. every Thursday, we're going to have one extra session. So, esok tu, klik sekali lagi, okay? remind me. Dan hari Sabtu dan juga hari Ahad ini, this Saturday and Sunday, we will have a special session at 12 p.m. with more Shopee coins, with more special hosts, with more things for you guys. So, don't forget to check it out. Oh, sorry, tangkat sikit tadi kan. Marilyn Monroe kejap tadi. And special um, announcement, if you guys want to win, of course, 1,000 Shopee coins. What, what? Sebenarnya 1,000 Shopee vouchers. Bukan sahaja coin. Korang boleh menang 1,000 Shopee vouchers. Korang kena share kita orang punya video di YouTube. We have a YouTube page now, guys. Wow, fancy, fancy. Shopee Malaysia. Go to Shopee Quiz and share it on your social media. Kalau nak up dekat IG, buat macam ni. Screenshot muka. Kalau boleh, tak naklah muka muas. Nak muka IK, dapat extra sikit. I bagi like kat korang. Uh, share. Dengan hashtag MyShopeeQuiz2019 Dan bagi tahu juga kita orang I like Shopee Quiz because dot 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 Dekat caption korang dekat sana okay? Jangan letak dekat uh, korang punya gambar tu Sebab letak dekat gambar tak boleh baca And kami nak ingatkan one post, one entry So satu hari tu sekali je korang masuk Dan kontes ni akan berakhir 31 hari bulan Julai Hari ni juga special guys Kenapa ni Tefal punya logo dekat sini Wut wut Kejap, nak cantikkan sikit. Ya, yeah, kenapa? Sebabnya kerana uh, today's quiz is powered to you by Tefal. If you guys don't know what Tefal is, it is a, you know, cookware. Banyak macam-macam appliance dekat sana. Bulan, bukan bulan lepas. Tahun lepas, masa Christmas, saya dah hadiahkan mak saya satu set Tefal tu. Huh, terus saya dapat. 
anak favorite okey ha kalau nak jadi anak favorite mak korang ayah korang nenek korang siapa-siapa je belilah mereka barang-barang Tefal sebabnya hari ini saja kita orang ada banyak-banyak uh, diskaun yang cukup-cukup menarik up to 50% and we also have amazing deals for cookware kitchenware and appliances and you guys can check out the shocky sale for Tefal go to Shopee lepas quiz ni jangan pergi sekarang sebab macam saya cakap tadi kalau exit tak dapat datang balik okey Are we ready for the quiz, tuan-tuan dan puan-puan? Mestinya anda ready. Soalan yang pertama. Which category of Tefal's product cannot be found in Tefal Malaysia? Uh, dalam banyak-banyak kategori ini, manakah antara produk ini yang tak dapat jumpa? Kita tak nampak pun dekat Tefal Malaysia. Adakah dia A. Kitchen Appliances, B. Supplement, C. Linen Care, or D. Cookware? Dan yang menariknya, uh, brand Tefal ini merupakan brand cookware dan small of appliance yang mana manufacturer ni originate daripada Perancis. Macam ni dia punya barang-barang. Ha, tak pernah nampak ni barang-barangnya. Also manufactures uh, linen care products such as steam iron and garment steamers and everything started with a simple idea. The non-stick pen. Ah, So bila korang masak yang non-stick pen tu kan. And a ribbon. Okay ni aku tak boleh sebut hari ni tak tahu kenapa. Tapi kita try okay. A revolutionary product that made cooking a lot more simpler and a lot more attractive. Situ saya dah bagi korang clue dan kalau korang jawab suplemen korang betul. Woo! Tak ada suplemen okey dekat Tefal Malaysia. Alright, so next question is what does the E in email stand for? Does it mean A event, B electronic, C entertaining or D extra? Ah, fikir betul-betul. Email apa maksud dia dalam E tu kan? Apa di 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 symbolize? Adakah event Uh, electronic entertaining ataupun extra dan mengikut internet live stat setiap saat 2.7 email dihantar wuih yo so, bayangkan kalau lah Shopee coin kita tu sama macam 2.7 million setiap saat kaya weh dapat beli satu Shopee ni dapat beli barang-barang Tefal habis satu borong kedai aku borong dan betul tuan-tuan dan puan-puan kalau anda tak tahu e tu sebenarnya maksud dia apa maksud dia Elektronik. Yelah logik lah kan. Sebab kita hantar menerusi uh, internet. Okay. So soalan ketiga. Tefal's cookware is famous for A. The shape. B. The color. C. Hard to use. Or D. Thermal spot. So um, barang-barang masak Tefal ni dikenali untuk dia punya bentuk ke. Color dia ke. Uh, susah nak guna. Guna pula. Tiba-tiba bahasa lain keluar. Maaf. Uh, susah nak guna ke ataupun thermal spot. Dan fun fact ni. Uh, dia punya benda ni aku tak boleh sebut sebab kalau sebut sekarang nanti korang dah tahu uh, it's actually built right into the non-stick coating of the pan so Tefal's unique uh, cakap je lah eh sebab nak korang menang kan thermal spot heat indicator tells you when your pan has reached its optimum temperature to uh, sort of seal in the flavor of your food so bila kita masak before dia panas kan Thermal spot ni dia sebenarnya dia clear, tak ada rupa, tak ada apa, dia look sinar lah. Lepas tu bila korang dah masak-masak-masak, pan tu dah macam naik haba dia apa bagai semua, dia punya pattern dah berubah akan jadi warna merah. Macam ni lah, ni kita tunjuk gambar ni. Uyo. So dapatlah korang tahu uh, dia punya pan tu dah masak, makanan korang dah masak, taklah terbakar nanti kan. Dan betul, jawapannya adalah thermal spot. Sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, kita sebut ramai-ramai thermal spot. Uh, tak ada orang layan aku lah belakang skrin ni. Tak apa. Kita nak move forward ke question number four. China reversed its 1959 ban on what sport in 1986 after it, after a visit from Muhammad Ali. Ay. Yang ini kalau kau orang jawab salah, aku tak tahu lah, geng. A boxing, B football, uh, C archery or D rugby. Fikir betul betul. Muhammad Ali tu famous untuk dia cang. Kalau aku pergi boxing class kan dia cang. Macam tu lah. So, Muhammad Ali fikir betul-betul apa spot yang um, dikiranya tak ban lagi selepas tahun 1986, uh, selepas uh, Muhammad Ali ni visit China. Fikir betul-betul Muhammad Ali tu apa? Yes! Boxing lah guys! Oh, tanya patah lah korang ni. Tak tahu pula Muhammad Ali tu buat boxing kan. Sekarang dah dah tahu. Okay, question number five. Who was the first man to walk on the moon? Wah, adakah dia A. Elon Musk. B. Barry Gunt, C. Neil Armstrong ataupun D. Abraham Lincoln. Oh, siapakah jejak pertama yang uh, jejak atas bulan? Dia macam, 
Mm. Adakah dia Elon Musk, Barry Gant, uh, Neil Armstrong ataupun Abraham Lincoln. Dan kalau korang nak tengok saya macam walk the moon, not bad lah, tak nampak kaki lah. Tapi saya tak boleh. Kalau korang ada skill, boleh tunjuk kita orang. Nanti tak kita orang tekan IG. Okay, macam ni. Wah, titik dia sikit. Boleh kat Z? Oh, he cannot. Yeah, he's busy walking the moon. Anyways, yes guys. Ini untuk korang yang belajar sejarah, belajar sains. Betul jawapannya ialah Neil Armstrong. Okay, question number 6. Which color has the longest wavelength? Oh, ini sangat menarik. Uh, antara banyak-banyak warna ni, warna manakah yang mempunyai uh, wavelength paling panjang? Adakah dia A, white, B, red, ataupun C, violet, ataupun D, black? Ha, ni saya belajar lagi dulu masa dekat sekolah, belajar fizik. So, dak-dak fizik yang menonton ni fikir betul-betul color mana yang mempunyai um, the longest wavelength. Dan kalau korang nak tahu, each kind of color moves in a different wavelength. Some like X-rays move in a shorter wavelength. Dan visible light moves at a more medium uh, wavelength. That's why kita dapat tengok. Tapi kadang-kadang visible light ni dia punya wavelength kan. So, ada juga color yang kita tak tak dapat tengok. So, the longer the wavelength, um, this includes radio and television waves and also microwaves. So, fikir betul? Hint dia, ialah color skirt saya. Yes, korang jawab merah. Itu betul. Woo! <laughs> okay, move on to question number seven. I am a reptile that has... I am a reptile that has the ability to change color. Who am I? Saya adalah reptilia yang boleh berubah warna. Siapakah saya? A, saya chameleon. B, saya frilled lizard. D, saya Komodo Dragon. Ataupun D, saya Gila Monster. Adakah saya Gila Monster? Dan, uh, fun fact sebenarnya, haiwan yang reptilia yang dapat berubah-ubah warna ni, sebenarnya mereka ubah diri mereka mengikut temperature uh, surrounding mereka. Oh, saya tak rugi belajar bio dulu. Tengok banyak banyak uh, apa animal planet. Ah uh, Dan jawapannya ialah Kemilian. Mana ada gila monster boleh tukar warna? Apalah korang ni. Anyways, move forward to question number 8. Is the last question. Who of the following is known as the Roman God of Love? Oh, Roman God of Love. Adakah A, Jupiter. Uh, B, Cupid. C, uh, Apollo. Ataupun D, Juno. Dan uh, Roman God of Love ni korang fikir je. Dia dulu, kalau macam gambar-gambar dulu, dia pakai pampas. Lepas tu, dia bawa dia punya bow and arrow. Siapa dia nampak bercinta tu, dia macam... Ah, dia macam ketik jatuh cinta dah. Korang jatuh cinta macam mana dengan boyfriend, girlfriend korang? Dengan suami, isteri korang? Beritahu lah kita orang. Comment down below, okay? So, siapakah uh, Roman God of Love ini, tuan tuan dan puan Jupiter ke? Cupid ke? Apollo ke? Juno ke? Fikir, siapakah dia? Saya dah bagi clue. Dia bawa bow and arrow. Selalu, uh, time-time Valentine, 14 Februari ni, ni lah masanya nak pergi dating-dating. Ni lah masa dia nak, nak menjatuhkan cinta dengan ramai-ramai orang. Saya nak bagi clue lagi, kang tersebut jawapan dia. Tapi 10 saat saya percaya dah pun selesai. Dan tuan-tuan dan puan-puan, the Roman God of Love is Cupid. Yeah, Jupiter tu bulan, eh bulan planet tak silap aku. Anyways. Congratulations to those of you who have finally made it to the end of the Shopee quiz. Power to you by Tefal today. Thank you again, Tefal, for letting us, you know, uh, make my mother happy, make my father happy. Last year, again, I got on the very good list of my mother's very good list, favorite child now. Um, and saya nak beritahu, total players buat masa sekarang, saya tak dapat lihat. Okay. So, total sem eh, 9,000 pula. Sorry, sorry, sorry. 2,917 korang yang berjaya sampai di hujung. Gila, wu, orang tak wu. Dan <laughs> orang telah pun memenangi 171 koin E. Dan tanya sekali lagi kepada korang yang telah pun berjaya sampai ke akhir Shopee Quiz ni. Saya nak ingatkan sekali lagi, if you guys want to win 1,000 cash vouchers, all you need to do again is go to our YouTube page, uh, Shopee Malaysia, and share our videos on your Facebook um, or on your IG as well. Please do include the hashtag MyShopeeQuiz2019 and let us know why you love um, Shopee Quiz. Okay, gang? Dan tak, tak silap saya, kita juga ada voucher nak bagi dekat korang. Vouchernya mana? Yeah, ini vouchernya. Tefal Madness only for today up to 50% off. And these are the codes for you guys to use on Shopee. 
belilah periuk-periuk mangkuk-mangkuk. Ni perfect ni. Ah raya haji tak silap saya bulan depan. Bulan ni ke bulan depan guys? Bulan depan. Ah bulan depan. So bolehlah masak raya, boleh jemput kita dan hin-hin untuk esok um, hari Kamis adalah smart tunnel. Ah uh, perkara dia smart tunnel itu if you so smart, go ahead again ladies and gentlemen, please do hit the remind me notification button and to let you guys know that we will be having a Shopee quiz tomorrow 12 pm session and also an extra session at 9:30 pm okay okay guys aku sebenarnya dah habis dah dan Leo sebenarnya basah-basah dah dekat lantai ni nak pergi off dulu nak sambung mop lantai dekat sini terima kasih sangat-sangat for joining us here on our Shopee quiz we'll see you again tomorrow adios amigos uh, kak mop kat mana kak ba- Thank <laughs> you.